es una fachada que ha cogido un aire más sereno, más equilibrado en formatos de colores, de tonos. Cada cosa está en cada lugar. Es muy elegante. Es una maravilla ver cómo es capaz de combinar teselas de vidrios de tantos colores. En un metro cuadrado podemos encontrar hasta 10 y 12 colores diferentes. La transición de colores continúa siendo apasionante. Pasamos de los malvas, lilas, rosas, violáceos, azules y verdes, pero con una tranquilidad increíble. Yo pienso que ha cogido un protagonismo muy diferente al que tenía. Igual que los barrotes de las propias máscaras o las cadenas de los elementos de cubierta, ¿no? que también son dorados. La sorpresa ha sido que el verde que todos conocíamos de esta fachada, que era un verde, un verde ceniza bastante apagado, es otro verde que tiene mucho más brillo. Es un verde aceituna, ligeramente dorado. No ha sido una piedra seleccionada. Tal como llegaba de cantera, se colocaba. Esto significa que tenemos disparidad dentro de la misma piedra de texturas. Mirar esta fachada hoy y ver que te está creando todas estas sensaciones y estos pequeños remolinos internos es como volverte a enamorar de esta fachada.